ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் அண்டோ அண்ட் இது வேபி டாட் நெட் டுட்டோரியல் இன் தமிழ் ஹவு டு கிரியேட் யுவர் ஓன் சாஃப்ட்வேர் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து விண்டோ மீடியோ பிளேயர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் பர்ஃபெக்டாக அலோ ப்ரீடர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஐ திங்க் இது பார்ட் சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு வெப் ப்ரௌசர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சிம்பிள் சிம்பிளாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் கோடிங்ஸ் தான் இருக்குது இதில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா பிகானிங்லேருந்து ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ என்னோடய நோட் படை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் முக்கியமாக என்னுடைய மோர் டுட்டோரியல்ஸ் என்னோடய டுட்டோரியல்ஸ் அதாவது நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டுட்டோரியல் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது வந்து என்னுடைய வெப்சைட்டில் ஆட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் விசிட் உங்களுக்கு தான் வேணாம் அண்ட் ஓகே ஸோ இது என்னுடைய லாஸ்ட்டு டுட்டோரியல் பண்ணது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்து ஜஸ்ட் சர்வ் பண்ணிக்கிறேன் அவட் ஓப்பன் ஸோ அவட் ரீடர் செஞ்சேன் அது ஓகே சேவ் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ நியூ ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போயிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் விண்டோ ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஸோ இதை வந்து ஒரு வெப் ப்ரௌசர் செய்ய போகிறோம் வெப் வெப் ப்ரௌசர் சாரி காய்ஸ் சரி ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது நார்மலாக இருக்க மாதிரி என் பில்டாக ஒரு ஃபார்ம் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டேன் இப்போதைக்கு எதுவும் மாதிரி தேவையில்லை டெக்ஸ்டில் போயிட்டு ஒரு வெப் ப்ரௌசர்னு போட்டுடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் இல்லை சார் ஜூம் இன் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வெப் ப்ரௌசர் ஓகே முடிச்சாச்சு ஓ ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்கா ப்ரௌசர் ஓகே ஓகே ஹெட்டிங் மாற்றியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா சேம் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ்னு சொல்ல போனால் நம்ம கடைசி ரெண்டு இதில் யூஸ் பண்ண ஓப்பன் டைலாக் பாக்ஸ்லாம் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ இதை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ திங்க் காமன் கண்ட்ரோல்ஸ் காமன் கண்ட்ரோல்ஸில் போயிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ரெண்டு விண்டோ மீடியா பிளேயர் அண்ட் அடோ பிடிஎஃப் ரீடர் ஸோ இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வெப் ப்ரௌசர்னு இருக்குது ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா உங்கள் டூல் பாரில் இது இந்த வெப் ப்ரௌசர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி சூஸ் ஐட்டம்ஸில் போய் சிஒஎம் கமான் காம்பனன்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் உங்களது இருக்கிறா இல்லையா அப்படி அதாவது உங்களுக்கு தேவைனா அதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருக்கும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஆல்ரெடி இருந்தது நான் இம்போர்ட் பண்ணேன் நான் என்னென்ன சரியாக ஞாபகம் இல்லை சரி நீ ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி என்னுடைய அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து போடுறேன் ஸோ போட்டுட்டேன் ஸோ என்னுடைய அப்ளிகேஷனில் ஃபுல்லாகவே இது வந்து வந்துடுச்சு ஸோ அதாவது என்னுடைய என்னுடைய அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே நான் ட்ராக் பண்ணி போட்ட உடனே என்னுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாகவே அதை எடுத்துக்குது ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சின்ன ஆரோ கிளிக் பண்ணி அன்லாக் இன் பேட்டன் கண்டெய்னர் அப்படி கொடுத்தா இந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இது ஈஸியாக ஸோ நான் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் இதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு வந்து ஆங்கர் ஆங்கர் ப்ராப்பர்ட்டி ஓ இல்லை ஆங்கர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆங்கர் இருக்குது ஓகே எல்லா சைடும் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஆனால் கீழே மட்டும் வேண்டாம் ஸோ ஏன் வேண்டாம்னா கீழே வந்து நம்ம ப்ரோக்ரஸிங் இது ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக வேண்டாம்னு சொன்னேன் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம இதை ஒழுங்காக ஃபிட் பண்ணிடலாம் இந்த ஏரியாவிலேருந்து ஓகே 
கீழே கொஞ்சம் ஏரியா இருக்கட்டும் மேலே வந்து மேலேயும் கொஞ்சம் ஏரியா இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பட்டன் பேக்வர்ட் பட்டன்லாம் இதில் இருக்குது இல்லையா ஹோம் பட்டன்ஸ் அதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து இன்னும் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ கேஸ் இதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மேக்ஸிமைஸ் அதாவது ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ண போகிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வர பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இவ்வளோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோன்னா சம் பட்டன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இது இதுக்குள்ளே க்ளிக் க்ளிக் பண்ணிடுறேன் என்னுடைய அந்த ப்ரௌசரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே யூஆர்எல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து என்னுடைய என்னோடய வெப்சைட் யூஆர்எல் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன யூஆர்எல் படுக்கலாம் கூகுள் டாட் காம் எனி திங் அதாவது ஹோம் பேஜ் மாதிரி இது ஸோ நான் இப்போ எதுக்கு இதில் போடுறேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு அதாவது நான் இதை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் சிசி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் பட்டன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் பட்டன்ஸ் இங்கே இருக்கிற பட்டன்ஸ் என்னோடய டூல் பாரில் ஸோ ஒரு பட்டனை ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விற்கிறேன் ஸோ இது வந்து இது என்னுடைய ஃபார்வர்ட் பட்டன் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு பட்டன் ஸோ இது என்னுடைய பேக்வர்ட் அண்ட் ஒரு லேபிள் ஸோ லேபிள் இது அட்ரஸ் பார்க்கான லேபிள்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ இது யூஆர்எல் நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பட்டன் டெக்ஸ்டில் போயிட்டு பேக்வர்ட் பேக்வர்ட் அண்ட் இதில் போயிட்டு ஃபார்வேர்ட் ஃபார்வேர்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் கண்ட்ரோல்ஸை முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து இமேஜஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி நம்ம ஒரிஜினல் ப்ரௌசரில் ஃபார்வேர்ட் பேக்கவுக்கு இமேஜ் இருக்க மாதிரி நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல லேபில் கிளிக் பண்ணி அட்ரஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் அட்ரஸ் இது நம்மளுடைய பார் ஸோ இதுக்கும் ஆங்கரை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும் ஆங்கர் ஓகே கீழே வேண்டாம் ஸோ ஆரோ கியூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பர்ஃபெக்டாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஓகே ஆரோ கியூ யூஸ் பண்ணி ஆரோக்கு யூஸ் பண்ணால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அண்ட் நம்முடைய கண்ட்ரோல்ஸ் இதுக்கும் ஆரோ கீ ப்ரெஸ் பண்ணலாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஓகே இது மல்டிலைன் ஓகே இப்போ ஃபார்வேர்ட் கிடச்சிச்சு பேக்வேர்ட் ஃபார்வேர்ட் அட்ரஸ் பார் எல்லாம் கிடச்சிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கு மோஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் கோடிங் டைப் பண்ணிடலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் பேக்வேர்ட் அதாவது இந்த பேக்வேர்டை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணி என்னுடைய வெப் ப்ரௌசருக்கு ஃபஸ்ட்டு லேபிளுடைய இது என்னென்னு பார்த்துடலாம் வெப் ப்ரௌசர் ஒன்றுன்னு இருக்கு ஓகே என்னுடைய பேக்வேர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இப்போ நான் என்ன டைப் பண்ண போகிறேன்னா வெப் ப்ரௌசர் வெப் ப்ரௌசர் ஒன்று அப்படின்றது என்னுடைய வெப் ப்ரௌசர் நான் ட்ராக் பண்ணேன் இல்லையா ஸோ அதாவது இது இந்த ஏரியா இதோடைய மேட்சிங் ஐடி வெப் ப்ரௌசர் ஒன் அண்ட் டாட் கேபிட்டல் ஜி ஐ மீன் கோ கோ ஃபார்வேர்டாக பேக்வேர்டாக அப்படின்றத நம்ம இருக்கணும் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இது வந்து பேக்வேர்ட் ஸோ கோ பேக்வேர்ட் போட்டாச்சு இப்போ வந்து எம்டி ப்ரெசஸஸ் எம்டி எம்டி ப்ரெசஸஸ் ஸோ முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ வெப் ப்ரௌசர் ஒன் வந்து கோ பேக் அதாவது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இந்த இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது ஃபார்வேர்ட் ஸோ இதுக்கும் அதே கமெண்ட் தான் நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி இது மட்டும் இல்லை இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் வெப் ப்ரௌசர் அண்ட் டாட் கோ ஃபார்வேர்ட் அதே மாதிரி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ரெசஸிஸ் ஸோ இப்போ வந்து இது இது நே இது வந்து அட்ரஸ் பார் ஸோ இது நேவிகேஷன் 
ஸோ ப்ரௌசர் நேவிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நேவிகேட் பண்ண பண்ணுறதுக்கான இது ஸோ அதாவது அந்த யூ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம வந்து நம்ம யூஆரில் டைப் பண்ணோன்னே அது வந்து ஐ மீன் மூவ் ஆகணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஏரியா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அவ்வளோதான் வெப் ப்ரௌசர் ஒன் டாட் த நேவிகேஷன் நேவிகேட் ஸோ இப்போ ஓப்பன் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ரொசீஸிஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம நம் நம்ம டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நம்ம டெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் பி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் இல்லையா அது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நம்ம கமெண்ட் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இதுக்கான கமெண்ட் முடிஞ்சிடுச்சு ஓ ஓ காய்ஸ் நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிட்டோமா ஜஸ்ட் கட் இட் அவுட் டெலிட் திஸ் திங்ஸ் சாரி அண்ட் ஆக்சுவலி இது டபுள் கிளிக் பண்ணக்கூடாது நான் ஒரு பட்டனை கிரியேட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன் ஐ மீன் கோ பட்டன் ஸோ இதுக்கு நான் கோன்னு கொடுக்குறேன் பட் நான் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆரோக்கியம் யூஸ் பண்ணி அதை கரெக்டான இடத்துக்கு கொண்டு வந்தீங்க ஓகே ஸோ இந்த இந்த கோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி தான் அந்த கமெண்ட் அதாவது வெப் ப்ரௌசர் ஒன் நேவிகேட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை டபுள் கிளிக் பண்ணி போடக்கூடாது அந்த கோன்ற பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணி போடணும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹோம் ஹோம் பட்டன் எடுத்துகிட்டு வரோம் அதாவது ப்ரௌசர்னால் ஹோம் பேஜ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஹோம் ஹெச்ஓஎம்இ ஓகே ஆரோக்கி யூஸ் பண்ணி அதோடைய ஃபிட்டர் நான் எடுத்து கொண்டு வந்தாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அதே கமெண்ட் வெப் ப்ரௌசர் வெப் ப்ரௌசர் ஒன்று நம்மளுது அண்ட் வெப் ப்ரௌசர் டாட் வெப் ப்ரௌசர் ஒன் டாட் கோ ஹோம் ஸோ இப்போ நம்ம கோ ஹோம் நான் கொடுத்துருக்கோம் எஸ் கோ டாட் இப்போ வந்து கோ ஹோம் கேபிட்டல் ஜி இங்கே கம்மி இருக்குது கோ கோ ஹோம் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ரெசிஸ் ஓகே முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ ஹோம் வரைக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு இன்னும் ஒரு பட்டன் ரீஃப்ரெஷ் பட்டன் எஸ் ரீஃப்ரெஷ் பட்டன் இல்லாமல் ஒரு ப்ரௌசரா சான்ஸே இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இருக்கட்டும் ஓகே பட்டன் ஃபைவ் பட்டன் ஃபைவ் வந்து ரீஃப்ரெஷ் கொடுக்கலாம் ரீஃப்ரெஷ் ஏதோ ஒன்று இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் ரீஃப்ரெஷ் ஆகணும் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் அண்ட் அதே மாதிரி வெப் ப்ரௌசர் வெப் ப்ரௌசர் ஒன்று நம்மளுது அண்ட் டாட் ஸோ இங்கே வந்து ரீஃப்ரெஷ் கண்டிப்பாக இருக்கணுமே ஆர் ஓகே ரீஃப்ரெஷ் அண்ட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ரொசஸிஸ் ஓகே காய்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடச்சிடுச்சு அதாவது ஒரு பேக்வேர்ட் ஃபார்வேர்ட் அட்ரெஸ்ஸு ஸோ இங்கே யூஆர் எல்லாம் டைப் பண்ணிவிட்டு கோன் கொடுத்தா அது கண்டிப்பாக போயிடணும் அப்புறம் ஹோம் கிளிக் பண்ணால் ஹோமுக்கு வரணும் ரீஃப்ரெஷ் ஸோ இப்போ நான் டீபக் பண்ணுறேன் ஓகே நம்மளுக்கு இது வந்து கிடச்சிடுச்சு ஸோ நான் ஏன் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகுது அப்படின்னா நான் வந்து வெயிட் மணி ஹேங் ஆகிடுச்சு என்ன நடக்குது 
இருக்குது என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ப்ரௌசரும் ரன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஸோ பாருங்கள் இது என்னுடைய வெப்சைட்டு இது ஓப்பன் ஆகுது ஸோ என்னுடைய வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் வந்து இந்த என்னுடைய வெப் ப்ரௌசரை கிளிக் பண்ணி இங்கே என்னுடைய வெப்சைட்டுடைய அட்ரஸ் கொடுக்கறனால தான் ஸோ நான் இப்போ நான் கூகுள்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் கோ டாட் இன் ஸோ இந்தியா இது கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ரௌஸ் அதாவது நான் எதுக்கு இப்போது ஃபயர் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரில் ஆல்ரெடி ஒன்று ஓப்பன் ஆச்சு அதுக்கு காரணம் வந்து ரெண்டு விஷயம் இன்டர்நெட் குறிப்பாக இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஏன் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா விஷுவல் பேசிக் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இது ஸோ அதனால் என்னொன்று வந்து என் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும்போது ஆடை ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் டாட் காம்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ கூகுள் டாட் காம் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இவ்வளோ இடத்துக்கு தான் வந்து இதுவாகிருக்கு ஸோ மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக ஆலண்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் கீழே வந்து இது வந்து கரெக்டாக இல்லை ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நான் ஆங்கரை ஒழுங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் கிளிக் பண்ணி ஆங்கர் பாருங்கள் கீழே விட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது டீபாக் பண்ணலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம யூஆர்எல்லில் வந்து ஸோ இப்போ நான் ஜூம் இன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய யூஆர்எல் வந்து இப்போ என்ன டைப் பண்ணுறேன்னா ஹெச்டிடி பி என்ன டைப் பண்ணலாம் யூடியூப் டாட் காம் டியூப் டாட் காம் எஸ் நான் பட் கோ கிளிக் பண்ணுறேன் கோ கிளிக் பண்ணோன்னே எனக்கு அந்த கோ அது ஐ மீன் யூடியூப் வெப்சைட் வரணும் ரைட் எஸ் லோட் ஆகுது எஸ் யூடியூப் போல் அதை ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன யூஆர்எல் கொடுக்குறீங்களோ அது வந்துடும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ யூடியூப் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார்வர்ட் பேக்வோட சேஞ்ச் அதாவது டெஸ்ட் பண்ணுற நேரம் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நான் அதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணால் நமக்கு தெரியுது சான்சஸ் இல்லை ரீஃப்ரெஷ் ஆகுது பாருங்கள் ரீஃப்ரெஷ் ஆகுது ஓகே இது ஒன்று கரெக்டாக லோட் ஆகுது ஸோ நான் ஹோம் பட்டனு கடைசியாக வரேன் ஏன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது இப்போ வந்து என்ன கொடுக்கலான்னா எனி அதர் ஃபேமஸ் வெப்சைட் ஸோ என் வெப்சைட்டை தரேன் சுஜய் ஷாண்டோ டாட் கோ டாட் சிசி பாருங்கள் என் வெப்சைட் லோட் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் அண்ட் ஓகே என்னோடய வெப்சைட் ஸோ என்னோடய வெப்சைட் நான் ரீடிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கூடிய சுகத்தில் எல்லாமே மாற்றி மாறிவிடும் ஐ மீன் சீக்கிரமாக லோட் ஆகிற மாதிரி ஃபிட் பண்ணுறேன் ஸோ நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் செக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்னுடைய வெப்சைட்டில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து யூடியூப்பில் இருந்தது ஸோ நான் பேக்வேர்ட் போகிறேன் பாருங்கள் யூடியூப்புக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இன்னும் பேக்வேர்ட் போகிறேன் கூகுள் டாட் காம் ஸோ இப்போ ஃபார்வேர்ட் போகிறேன் யூடியூப்புக்கு வரணும் யூடியூப் வந்துடுச்சு ஸோ ஓகே ஆனால் பாருங்கள் அந்த யூஆரில் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுற ஓவர் கம் பண்ணுறோம் அப்படின்றது நான் லேட்டர் வீடியோஸில் சொல்கிறேன் சம் எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆட் பண்ணுறது ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் பேக்வேர்ட் ஃபார்வேர்ட் அந்த அட்ரஸ் போன அட்ரஸ் யூஆரில் எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறது அண்ட் ரீஃப்ரெஷ் ஸோ இப்போ ஹோமை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹோமை கிளிக் பண்ணோடனே பிங் சர்ச் இன்ஜினுக்கு போயிடுது ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய மைக்ரோசாஃப்ட் மைக் இது ஆக்சுவலி பிங் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு மைக்ரோசாஃப்டோடையாது அதாவது அவங்க விஷுவல் பேசிக்ஸில் அவங்க எம்பிடாக வச்சுருக்கதே இதை இதை வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி இதை வந்து நம்மளுடைய நம்ம நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற ஹோம் பேஜை எப்படி மாற்றுறதுன்றத என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ டைம் ஆச்சு காய்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே தேங்க்யூ